করছে নেটল টাটা মাই টিভি সংলাপ দর্শক আপনারা জানেন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় সমীকরণ এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন স্টুডিওতে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর জিনাত হুদা এবং রয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জনাব হাবিবুর রহমান হাবিব এই দুজন আলোচকের সাথে আমরা আলোচনা করব চাইলে আপনারাও এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন সেক্ষেত্রে টেলিভিশনের স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করবেন করবেন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন কথা না বাড়িয়ে চলে যায় মূল আলোচনায় প্রথমে ডক্টর জিনাত হুদা আপনার কাছে সমাজনীতি অর্থনীতি রাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্থিতিশীলতার স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো বলি আমরা প্রতিনিয়তই এক ধরনের হিসেব নিকেশ চলে এক ধরনের সমীকরণ চলে তো সেই সমীকরণের আলোকে যদি আপনাকে বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে বলি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ধন্যবাদ মজলিস দেখুন যে প্রশ্নটি আপনি তুলেছেন সেটি একটি অনেক বড় একটি প্রশ্ন এবং অনেক বড় একটা আসলে ক্যানভাস হয়ে যায় বিষয়টাকে তো অত বড়ভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব না তবে দু হাজার সাত সালের তেইশ মে আজকে এই সন্ধ্যাবেলায় যদি বলি যে বর্তমান বাংলাদেশ কিভাবে চলছে আমরা কোন অবস্থায় আছি তাহলে প্রথম উত্তরটি হবে এরকম যে আমরা এখন একটা স্থিতিশীল বাংলাদেশে আছি আমরা এমন একটি বাংলাদেশে আছি যখন উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আমরা এমন একটি বাংলাদেশে আছি যখন নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ একটা উন্নয়নের রোল মডলে আছে একইভাবে আমরা এটাও বলতে পারব যে সারা বিশ্বে এখন যে ধরনের একটা নতুন দুর্বা দুর্বৃত্তায়ন অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদের যে কালো থাবা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যে ঝড় ঝাপটাতে আসলে বাংলাদেশের উপর দিয়েও গিয়েছে সেই জায়গাটিতেও কিন্তু বাংলাদেশ এক ধরনের রেজিস্ট্যান্স বা প্রতিবন্ধকতা বা সেটাকে এক ধরনের থামিয়ে দেবার একটা চেষ্টা করেছে এবং এই মুহূর্তে যদি একেবারে এই মুহূর্তে যদি বলি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে আছেন যেখানে একটা গ্লোবাল গ্লোবালি এই টেরোরিজমকে ফাইট করবার জন্য সকলকে মিলে অর্থাৎ বিশ্ব নায়কদের বিশ্বকে একত্রিতভাবে হয়ে এই নতুন যে এই যে একটা নতুন কনসার্ন এই যে নতুন একটা ভয় ভীতি এটির বিরুদ্ধে ফাইট করবার একটা কথা বলা হচ্ছে এটাও কিন্তু আজকের এই বাংলাদেশের বিষয় আমরা যদি আরও বলি যে এই বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলবো যে রাজনৈতিকভাবে এই বাংলাদেশ পরবর্তীতে যদি বলি আরেকটি নতুন নির্বাচনকে সামনে রেখেও এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সুতরাং রাজনীতি বলেন সমাজনীতি বলেন কিংবা যদি আমরা অর্থনীতি চাকাটি ঘুরি আমরা কিন্তু এমনই একটি অবস্থান দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি উন্নয়নের যে ধারাবাহিকতা অর্থাৎ উন্নয়নের যে রথযাত্রাটিকে বর্তমান সরকার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটি কিন্তু চলছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সেখানে ভীষণ রকম একটা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা আমরা দেখেছি রাস্তাঘাট উন্নয়ন ব্রিজ নানা ধরনের ব্রিজ কলভার্টের উন্নয়ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার বিষয়টা আসতে চাচ্ছি শিক্ষা ক্ষেত্র কিন্তু আপনি দেখবেন ঝরে পড়া শিশুর হার কমে গেছে এবং নারী শিক্ষার্থী পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সম পর্যায়ে চলে এসেছে এবং জেন্ডার প্যারিটি ইন্ডেক্স লিঙ্গ সমতার ইন্ডেক্সে বাংলাদেশ একটা আকর্ষণীয় স্থানে চলে গেছে এবং নারীর ক্ষমতায়নের জায়গাটা এতটাই উজ্জ্বল যে খোদ অমর্ত সেন বলেছেন ভারতকে পিছিয়ে ফেলে আমরা এগিয়ে গিয়েছি সুতরাং উন্নয়নের জায়গাটা খুব পরিষ্কার যেগুলোকে আমরা ইন্ডেক্স বলি স্বাস্থ্য ক্ষেত্র যদি আপনি আসেন সেখানেও কিন্তু আমরা দেখছি কমিউনিটি ক্লিনিং থেকে শুরু করে নানাবিধ পুষ্টির যে বিষয়গুলো আছে সেখানেও কিন্তু বর্তমান সরকার সেবামূলক যে খাতগুলো আছে সেখানে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে বর্তমানে বাংলাদেশ এবং রাজনৈতিকভাবে যেটি খুব দরকার যে গণতন্ত্রের যে কথাটি আমরা বলি বারবার এখন একটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলছে যে গণতন্ত্র 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 আছে কি না গণতন্ত্রে আমরা কথা বলতে পারতে পারছি কেনা এই প্রশ্নটি উঠছে সেটি নিয়ে বিতর্ক করা যেতে পারে কারণ গণতন্ত্রের বিতর্ক কখনো শেষ হবে না তাত্ত্বিকভাবেও না প্রায়োগিকভাবেও না এই কারণে শেষ হবে না যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞার ভেতরেই সংজ্ঞার ভেতরেই 
নানা বিধ ডাইমেনশনস আছে প্রায়োগিকতার ক্ষেত্রেও নানা ধরনের বিষয় রয়ে গেছে কিন্তু গণতন্ত্রের সাথে স্থিতিশীলতার একটি সম্পর্ক আছে গণতন্ত্রের সাথে উন্নয়নের একটি সম্পর্ক আছে উন্নয়ন ছাড়া গণতন্ত্র হবে না গণতন্ত্র ছাড়া উন্নয়ন হবে না গণতন্ত্র ছাড়া স্থিতিশীলতা হবে না স্থিতিশীলতা ছাড়াও গণতন্ত্র হবে না দুটো কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত সুতরাং একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি হতে পারে না ফলে আমরা আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি এই মুহূর্তে বাংলাদেশ একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থায় আছে এবং উন্নয়নের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং অবশ্যই আগামী একটি নির্বাচনকে নির্বাচনের জন্য এক ধরনের প্রস্তুতি চলছে যাতে করে সকল দল মত আগামী নির্বাচনটিতে অংশগ্রহণ করতে পারে আমরা শুনে আসি জি জনাব হাবিবুর রহমান যে কথা বলছিলাম আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে দেশে এবং দেশের বাইরের মাইটিভি দর্শক শ্রোতাদের আমার সশ্রদ্ধ সালাম আসলে উন্নয়ন দৃশ্যমান কিছু আছে এটা থাকাটা খুব স্বাভাবিক এটা তো সরকারের একটা রুটিন ওয়ার্ক দেশ সামনের দিকে যত দিন যাবে তত একটা না একটা কিছু সামনে তো আসবে একটা শেষ হবে আরেকটা আসবে সেই ধারাবাহিকতা একটা এখানে বাংলাদেশের বর্তমানে সবচেয়ে বড় যে সংকট সেই সংকটটা এখানে মানুষের কথা বলার অধিকারটা নেই আপনি হয়তো আমাকে বলুন কেন মাই টিভিতে আপনি তো বলছেন টিভিতে আমরা কথা বলি যতগুলি বেসরকারি টিভি চ্যানেল আছে এখানে এসে আমরা উনি ধরেন রাজনৈতিক সরাসরি করেন না তবে ওনার কথার মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের কর্মসূচিগুলো এসে গেছে সরাসরি উনি না কিন্তু অনেক চ্যানেলে আমরা দেখি যে একজন থাকে বিএনপি দুইজন থাকে আওয়ামী লীগ আচ্ছা সেই বিচার না আমি বলি যে গণতন্ত্র মানে যে কথা বলার যে অধিকারটা তারপরে বাংলাদেশের যেটা সরকারি যেটা বিটিপি সেখানে বিরোধী দলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমার মূল কথাটা হলো যে গণতন্ত্রের অভাব এখানে খুব বেশি যে গণতন্ত্রের কারণে আমরা এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল আমাদের মুক্তি মূল চেতনাই ছিল গণতন্ত্র সর্বশেষ তার যে বাজেটটি দিয়েছিল নব্বই সালে যেটা সেটা নাইনটি পার্সেন্টের উপরে বিদেশ নির্ভর বাজেট এই যে গণতান্ত্রিক সরকার আর স্বৈরাচারী সরকার অগণতান্ত্রিক সরকার যে পার্থক্য যে দেখেন আবার উনিশশো একানব্বই সাল থেকে শুরু করে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত তখন বিএনপি ক্ষমতায় সেই পঁচানব্বই পার্সেন্ট মতো বিদেশ নির্বাচনের বাজেট থেকে বিএনপি যখন ক্ষমতা ছেড়ে যায় তখন তার লাস্ট লাস্ট বাজেট ছিল প্রায় ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট আভ্যন্তরীণ উৎসাহ থেকে বাজেটটি সংযোজন করা হয়েছিল এটা হলো গন্তব্য পার্থক্য আজকে যেটা হচ্ছে সমস্ত মানুষের মুখ বন্ধ করে দিয়ে আপনি ঢাকা শহরে আপনি যান এটা যদি আমি গণতান্ত্রিক দেশ বলি ঢাকা শহরে আপনি দেখেন আপনার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বলেন আর ওয়াল পরিষ্কারের কথা আপনি যেটাই বলেন না কেন এখন না এটা হয়েছে দীর্ঘদিন বেশ কয়েক বছর যাবত আপনি দেখেন কোথাও কোনো কোনো বিরোধী দলের কোনো পোস্টার নেই যেটা রাজনৈতিক একটা সংস্কৃতি কিন্তু শুধু এক দলের পোস্টার এই যুবলীগ এই আওয়ামী লীগ এই প্রধানমন্ত্রী এইগুলি কিন্তু বিরোধী দলের কিন্তু একজন মারা যাচ্ছে তার হাতে একটা পোস্টার থাকতে পারে একজন কারাবন্দি তার একটা মুক্তির পোস্টার কোথাও নাই এই যে নীরবে মানুষের উপর যে একেবারে মানে নীরব একটা অত্যাচার নির্যাতন চলছে যেমন ধরেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদাদের অফিসটা হঠাৎ করে সেদিন ভোরবেলা গিয়ে তারা তছনস করলো পুলিশ প্রশাসন তালা ভেঙে সব কিছু করে এবং কালকে আওয়ামী লীগের সম্পাদক মণ্ডলীর সভায় এখানে বিভিন্নভাবে আলোচনা এসেছে প্রশ্ন করা হয়েছে যে এই যে পুলিশ দিয়ে গেল একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গেল ওখানে গেলে আপনার কি জানেন কি না এই যে দু রকম আসতে আসতে আমার কথা যে এটা এটা কিন্তু শিষ্টাচার বহির্ভূত একটা কাজ যদি প্রশাসন যদি তার নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যদি সেখানে গিয়ে থাকে তাহলে ওখানে কিছু পাওয়া উচিত ছিল জনাব হাবিব রহমান হাবিব আপনার কাছে শুনবো একজন দর্শক আছেন আমরা ফোনটা নিয়ে নেই প্রিয় দর্শক নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি দুঃখিত সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনি আবার চেষ্টা করুন ছোট্ট বিরতি ফিরছি এক্ষুনি
फिर एलम निटल टाटा माइ टी संलापे अत कौन साथ है था कर जनों धन्यवाद ये डॉक्टर जिनात सुधा बेश किचु बिश प्रश्न तो लेते हैं नवशो जे जे उन नए उन्हें कथा बोलती है ये पाशा पशी बेश किचु बिश ये कथा बोलते हैं जो दिया नीच खरोचे पद्धतितो पद्धतितो ने शारा बिशर मोरोल तबोत तबोत मोरोल रा जेधरों ने रूम की धूम की प्रधानमंत्री के दिए थे एबो आमिष इटे मोने कोरे आमादेर बांग्लादेशे साधारण मानुषेर प्रतियोत आशुले इटे एक धरों ने अबोगा उन्नायनशील देशेर मानुष रा कोनो एक टा किचु नीच पाए दारीये कोट्ते पार बे तुले दारण और जायगा थे के हमरा कोट्ते पार बो एक जी स्पिरिट एक जी चेतनाटा एक जी क्या दिए थे हमारे के एक जी तो दिए थे बर्तमान प्रधानमंत्री एक शत्तो के ये बातों बातों के शिकार कोट्ते हबे एक स्पिरिट टा आछे बोले आज केर बांग्लादेशीर मानुष रा हमरा माथा तुले दारते पाचे किंबा जो दी ऐबाबे � एक टी चेतना तादेव रचे, शे चेतना के धारण करे ना मधेर प्रधानमंत्री, अर्थात मानों ने प्रधानमंत्री एवं बांग्लादेशीर मानोश अशोले एक ही शूत्रे एक ही आता है गाथा, शे कारों ने उन्नाव ने धारा ची, ऐतो गोभीर एवं ऐतो दीर्घो भावे चोलचे, फोल फोल लाइन्सर नाना रास्ता घर ऑलरेडी तो इ तोरी हुए जाते हैं नो तो नो तो उन विश्व विद्यालय तोरी हुए जाते हैं ऐतो दिन अमरा जरा शिक्षा कथा पेशा आया थी अमरा विदेशी जोखन पोर्टे गये थे अमरा देखी चीजे छोटे छोटे शहर गुलों तो विश्व विद्यालय आये थे शुद्ध मात्र लंदन ने जेतो हो बे शुद्ध मात्र अपना के वाशिंगटन डिसी वोकेशनल कारीगरी शिक्षा दात्यों खुले दाह होचे प्रत्येक ता जायगा के शुनिद्रिष्ट भावे फोकस है ने अर्थात उन्नाव ना अपने एक ता देश के एगी नहीं जाबन इखाने विशेष टके इखाने के दक्षिण विशेष ना चे जे विशेष टकी आपना के किन्तु मध्य माये देश नहीं जेता हबे इति मध्य आम्रा किन्तु कि निम्नो बीतो ठीक थे निम्नो मध्य बीते राय चलेगे तो एको ना हमरा मध्य बीते राय दिखे हमरा जाबो इच्छा किन्तु आपने टारगेट आपने कि टारगेट फुलफिल कोते हो भी आपने एमडीजी गोल गुलो आपने फुलफिल कोरे चें बांग्लादेश फुलफिल कोते पड़े चें एको एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने कि � भेंगे पोरे जाते हैं आपने टेका ते पाते हैं ना आज के आपने कि उन्नान के टेक्स्चर ही करते होंगे शे सस्टेन कराते होंगे शे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कराते होंगे आपने कि जे जे बिषय गुलो नहीं आते होंगे शे गुलो की शे टा होच्छे अलग ची बिषय होच्छे नारी जे शास्त्रो शेबा उधिका शे बिषय गुलो की नियाशा ह ए नारी स्रोमिक देर के आपने ज्योतोटा एनकरेज कर बे ज्योतोटा आपने नारी बांधो शारकर हो बे उन्नाव ने चाकटी तोतो बेशी तौरान नितो हो बे आपने नारी देर जनो ज्योतो बेशी क्षेत्रो तोरी कर बे आपना के नारी शिक्षा के एनकरेज कर बार जनो एकोन नाना धरों ने ब्रिति उपोब्रिति विधोबा भाता मुद्धो मनी जाते कोरे बच्चा रस स्कूले जाए झोरे पौरा शिशु रस स्कूले जाए ये गुलो किन्तु शुद्ध मात्रो तथा को थी तो उन्नायन चले ना इटा के एक ता विशेष एक ता टारगेट नहीं है चोलते हैं जेटा बर्तोमान प्रधानमंत्री कृतित्व एवं ताके शेजुन्न जायगा तोड़ी करा हुए थे बाबाला होते हैं वर्तमान सरकारें शंपर के जब वर्तमान सरकार कथा बोलते दिख चेना देखों आमी जे कथा टी बोलते चाहे बरों पालता प्रश्न करते चाहे बीएनपी जरा इंटेलेक्चुअल फोर्स आते हैं जरा बीएनपी रामदेव बंधु रहते हैं तादर का चे प्रश्न करते चाहे 
প্রতি রাতে টক শোতে আমাদের বিএনপির বন্ধুরা যে ধরনের কথা বলেন চায়ের কাপে তুফান তোলেন এত কথা কি আসলে আগে কখনো বলা গেছে আগে মাঠে ময়দানে বক্তব্য হয়েছে আজকে আমি জানি না যে সেই ময়দানের কালচারটা আছে কি না নাম্বার ওয়ান টু আমি বরং প্রশ্ন রাখতে চাই কে কথা বলছেন আজকে কথা কাদের বন্ধ হয়েছে হ্যাঁ বর্তমান সরকার কথা বন্ধ করেছে কাদের কথা বন্ধ করেছে বর্তমান সরকার কথা বন্ধ করেছে রাজাকারদের রাজাকার আজকে কথা বলতে পারে না বর্তমান সরকার কথা বন্ধ করেছে যুদ্ধপরাধীদের যুদ্ধপরাধীরা আজকে কথা বলতে পারে না বর্তমান সরকার কথা বন্ধ করেছে গড ফাদারদের তারা কথা বলতে পারে না বর্তমান সরকার কথা বন্ধ করেছে দুর্নীতিবাজদের সে যে দলভুক্ত হোক না কেন সুতরাং কথা বলতে পারছে না তারা কথা বলতে পারছে না তারা যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করবার চেষ্টা করেছে সুতরাং সেই শক্তি কথা বলতে পারছে না সেই নৈতিকতা সততার জায়গা শুনে আসি জি না বলবেন সামরিক তারপরে উনি হানা বুদ্ধিয়ে দল গঠন করলো এখন উনি দল গঠন করার পরে দেখা গেল যে আপনার জামাত ইসলামের যে গোলাম আজম ছিল নিজামিরা ছিল তাদের না করি তো বাতিল করেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদেরকে এনে আবার রাজনীতি করার এবং তাদের না করি তো আবার ফিরিয়ে দেওয়া হলো আহাদী ছিল বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম আমাদের এই দেশের বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে আমরা পেয়েছি এক জাতির পিতাকে এটা কি উৎসাহ করে বলবেন আসলে এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে তো সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে মাঝখানে আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় আমার সেই যিনি আমাকে প্রশ্নটি করলেন তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাকে আমি বিনীতভাবে বলবো যে আর অমনকে আপনি বললেন যে অবৈধ হয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল কার কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করেছিল আপনি কি বলতে পারবেন তখন কি কোনো সরকার ছিল তখন কু পাল্টা কুচলতে ছিল জি আর রহমান তো বন্দি ছিলেন জি আর রহমানকে তেসরা নভেম্বর যখন খালেদ মোসাব বন্দি করেছিলেন তখন জি আর রহমানকে মেরে ফেলতো তাহলে যারা আপনি ক্ষমতার পাদবিটি আসতেন আসতেন না তো তাহলে উনি কার কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়েছেন বরঞ্চ কু পাল্টাকুর মধ্যে কর্নেল তাহের আসেন জিয়া রহমানের নামকে ব্যবহার করে আর সিপাহিরা যেহেতু জিয়া রহমানকে অনেক ভালোবাসতেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার একটা বড় অবদানের কারণে সেই কারণে জিয়া রহমানের প্রতি সিপাহি জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেদিন খালেদ মুসরফেরকে প্রতিহত করেছিল তার মধ্যে দিয়ে জিয়া রহমান ক্ষমতা এসেছে যেমন কারোর কাছে ক্ষমতা নেও নেই কেড়েও নেয় নেই আর আপনার শাহাজের কথা বললেন শাহাজির রহমান কিন্তু উনিশশো পঁচাত্তর সালের আগেই কিন্তু উনি মুক্ত হয়েছিলেন এবং শাহাজের সংসার খরচটা পর্যন্ত কিন্তু বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে দেওয়া হতো তার সব কিছুকে মেনটেন করা হতো বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে হ্যাঁ শাহাজিদ একটি সময় জাতিসংঘে গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একটা বিতর্কিত কথা উনি বলেছিলেন ভাষণ দিয়েছিলেন সেটা অবশ্যই নিন্দনীয় তার আগে এই দেশের শাহাজদের কিন্তু অবদান কম না ছাত্র রাজনীতি শুরু করে পাকিস্তান আন্দোলন থেকে শুরু অনেক ক্ষেত্রে শাহাজিদ অনেক দিক থেকে এগিয়েছিলেন হ্যাঁ জীবনে একটা বড় ভুল করেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আর নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে বলছেন গোলাম আজম বা আরও যেগুলি আপনি কথা বলছেন এখন তো এই গোলাম আজম হ্যাঁ ঠিক আছে বিএনপির সময় উনি দেশে ফিরে এসেছিলেন বা ইয়ে কিন্তু আপনাকে যদি আমি বলি যে এই গোলাম আজমের কাছে কি আওয়ামী যায় নাই এমবতি রহমান নিজামিদের সঙ্গে কি আওয়ামী বসে নাই যুগবত আন্দোলন করে নাই একসাথে কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন করে নাই একসাথে কি সংসদ থেকে পদত্যাগ করে নাই উনিশশো ছিয়াশি সালে সরাসরি এরশাদের সাথে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি জামাত ইসলামকে নির্বাচনে যায় নাই আজকে সব ভুলে গেলেন তার মরণ ইসলামকে আপনারা মন্ত্রী করেন নাই আজকে যে আশিকুর রহমান আজকে মহা আলম মহিউদ্দিন খান আলমগীর তারা কি স্বাধীনতা যুদ্ধের ভাবে মুক্তিযোদ্ধা ছিল তারা তো সেদিন পাকিস্তান সরকারের শেষ দিন পর্যন্ত তারা প্রশাসনে চাকরি করেছে আর তারা রাজাকার হয়েছে রাজাকারদের তৈরি করেছিলেন তারা ট্রেনিং দিয়েছিলেন তারা ভাতা দিয়েছিলেন তারা সেগুলিও আপনাকে তো করতে হবে তো আজকে এই আমাদের বিষয়টা অন্যটা ছিল আমি বলতে চাই 
আমি আমার আমার অত্যন্ত স্নেহধন্য আমার ছোট ভাই ওয়াইফ এখানে আছেন আমার বোন তাকে আমি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নারী শিক্ষার কথা উনি বলেছেন এই নারী শিক্ষা আমরা কি কোনোদিন চিন্তা করতে পেরেছিলাম এ দেশে একানব্বই সালে আগে যে মেয়েরা স্কুলে যাবে তাদের বেতন দেওয়া লাগবে না মেয়েরা স্কুলে যাবে তার জন্য তার উপবৃত্তি পাবে বাচ্চারা স্কুলে যাবে তার জন্য সে খাদ্য পাবে গম পাবে এটা এতে এটা আমরা কল্পনাও করে নেই আগে কৃষকের সন্তানেরা যারা দু থ্রি ফোরে পড়ার মতো তারা কাজে যেত বাবার ভাত নিয়ে যেত পানিটা এগিয়ে নিয়ে যেত যখন দেখলো যে বেগম খালতে যায় ক্ষমতা আসার পর অকল্পনীয় যেটা ছিল যখন তার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ঘোষণা করলেন তখন কিন্তু ছেলেরা স্কুলে যাওয়া শুরু করলো যে কোনো নারী শিক্ষা বল নারী শিক্ষা আসতে আসতে বেগম খাল দিয়ে যায় তো ক্লাস টেন পর্যন্ত বিনা অবৈতনিক করলেন এবং সেখানে আপনার উপবৃত্তির ব্যবস্থা করলেন আস্তে 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 সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর একটা জিনিস এই যে আরেকটি কথা গার্মেন্টস এই গার্মেন্টস ছিল আমরা কি আমরা কি বাহাত্তর পঁচাত্তর পর্যন্ত ছিয়াত্তর পর্যন্ত সাতাত্তর পর্যন্ত আমরা কি চিন্তা করতে পেরেছি যে আমাদের এই দেশে গার্মেন্টসে লক্ষ লক্ষ পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিক কাজ করবে দুই কোটি মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট মানে এই এই ক্ষেত্রের সাথে জড়িত হবে চিন্তা ওকে করে প্রথমে সৈয়দ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান আটাত্তর সালে দেশ গার্মেন্ট প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে গার্মেন্ট যুগের সূচনা হয়েছে আমরা কি কোনো দিন চিন্তা করেছিলাম বাংলাদেশের মানুষ মিডিল ইস্টে আজকে সারা পৃথিবীতে প্রায় এক কোটি মানুষ আজকে তারা বিভিন্ন জায়গায় তারা কাজ করে বাংলাদেশের রেমিডেন্স বাড়াবে অকল্পনীয় ছিল আমরা চিন্তাও করে নাই কিন্তু সৈয়দ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ওই সৌদি আরবের নিম গাছ নিম গাছের চারা পাটি আজকে যে জিয়াটি বলা হয় সেই চারা পাটিয়ে সেই চারা লাগাবে কারা পানি দিবে কারা সেই বুদ্ধি করে ওইটা মানে একটা বুদ্ধিমতার আশ্রয় নিয়ে উনি সেদিন সেই শ্রমিক পাঠিয়ে দিয়ে সেই শ্রমিক যাওয়া যে শুরু হলো আজকে সারা পৃথিবীতে আজকে আমরা যে এত বড় বড় কথা বলি টক শুতে আজকে বাংলাদেশের এত উন্নয়ন সেই রেমিডেন্স সেই রেমিডেন্সের ধারাটা কিন্তু জিয়ার রহমান তৈরি করেছিল আপনার কাছে আবার শুনবো এই ধারাবাহিকতা আমরা অব্যাহত রাখবো দেখি আমরা শুনে প্রিয় দর্শক নিটল ডানা মাইটিভি সংলাপের এ পর্যায়ে নিচ্ছে ছোট্ট বিরতি ফিরছে এক্ষুনি ফিরে এলাম নিটল টাটা মাই টিভির সংলাপে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমি ওই যে বললাম যে গার্মেন্টস এর কথা বললাম আপনার রেমিটেন্স ম্যান পাওয়ারের কথা বললাম আর একটা দেখেন যে আমরা বাদ তো থেকে পঁচাত্তর সাল প্রশ্ন নেই দর্শকের নেই তারপরে আসি প্রিয় দর্শক নাম বলে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ খসরু ভাই এখন দেখেন এই যে বিদেশে যারা আমাদের ভাইরা গিয়ে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে সেটা আমাদের অনেক বড় ইনকাম এই দেখেন তারপরে আর কি আসলো যে বাহাত্তরতে পঁচাত্তর পর্যন্ত দেখেন আমি একেবারে সত্যের কাছাকাছি গিয়ে বলবো যে চুয়াত্তর সাল দুর্ভিক্ষ হয়েছে ওই দুর্ভিক্ষটা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি বঙ্গবন্ধু যখন আপনার এর সাথে ফেদুল কাস্টকে পাটের বস্তা দেওয়াতে রাজি হলেন যে কারণে সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধ করেছিল বঙ্গবন্ধু আমি স্বাধীন দেশ আমি যার কাছে তার কাছে বেচবো তাকে তার কারণে যে গমের জাহাজটা ফেরত নিয়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি অনেক মানুষ মারা গেছিল তারপর যে আর অমন রাষ্ট্রে ক্ষমতা আসার পর তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেশে চিন্তা করলো বাংলাদেশকে খাদ্যে সংক্রমণ সংক্রমণ করতে হবে যে কারণে উনি প্রচুর পরিমাণ বঙ্গবন্ধুর সময় শুরু করেছিল আপনার বড় বড় পামগুলি আর কি গোবিন্দ নলকূপগুলি যার মানে সে ব্যাপকভাবে এটাকে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম চলে গেল আমাদের দেশে আমরা মনে করতাম যে এক বিঘে তুমি তিরিশ মন ধান হবে পঁয়ত্রিশ মন ধান হবে চিন্তায় তো কামনা করতাম না আমন ধান মনে রাখতো বৈশাখ মাঠে পর্যন্ত আপনার এসে ফাল্গুন মাসে কে মাঘ মাসে এসে বা সে পৌষ মাসে এসে উঠতো আর কি তাই পাঁচ মন ছয় মন হতো এখন সে ধান এই সিস্টেম যে আর নিয়ে আসার পরে আজকে দেখেন সেই বাংলাদেশ কিন্তু আজকে খাদ্য সম্পূর্ণ সাড়ে সাত কোটি মানুষকে আমরা খাওয়াতে পারি নাই আজকে ষোলো কোটি মানুষও কিন্তু খাদ্য সংসম্পন্ন প্রায় আমরা কাছাকাছি যদি আমরা বলি খাদ্য সংসম্পন্ন তারপরে আমরা প্রায় আঠারো লক্ষ টন আমরা গম আমদানি করি এটা তো খাদ্যের মধ্যে পড়ে আনতে হয় বিভিন্ন এ কারণে তারপর ইন্ডিয়া থেকে প্রতিনিয়ত ওই যে উল্টা স্রোতের যে চাল মানে স্রোত নদীটা একটা স্রোত থাকে একদিকে যায় নিজেদের একটা স্রোত আসে উল্টা স্রোত আমার বাড়িতে ঈশ্বর দিয়ে প্রতিনিয়ত ইন্ডিয়া থেকে হাজার হাজার টন চাউল কিন্তু বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে আসে এটা যাক তারপরে আমরা একটা পর্যায়ে গেছি দিন যত যাবে সামনের দিকে আমরা এগিয়ে যাব আমরা কি চিন্তা করি এখন আমরা চিন্তা করি পঁয়ত্রিশ মন চাল আগামী দিনে ধরেন আমরা চল্লিশ মন হবে এখন আমরা করি চার মাস একশো বিশ দিন আগামী দিনে নব্বই দিনে আমরা ধান উৎপাদন হবে তাই আমরা এইভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি আর যে কথা জিনাদের বলে হ্যাঁ পদ্মা সেতু আমরা করেছি আমরা করতে যাচ্ছি আমার
সেই অভিযোগের কারণে আমরা পদ্মা সেতুতে যে আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে টাকাটা পেতাম এই টাকাটা আমাদের ফেরত দিতে হবে ত্রিশ বছর পর এবং ইন্টারেস্ট একদম মিনিমাম তাহলে এবার আমার বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন যে চাপটা পড়লো এবং এই টাকা ত্রিশ বছর পর যখন আমি টাকাটা ফেরত দো তখন আমার বাংলাদেশ অনেক দিন চলে যাবে তখন এই দশ হাজার কোটি টাকা পনেরো হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশের কাছে তখন টাকাই মনে হতো না কিন্তু এখন এই টাকাটা করতে গিয়ে যে সমস্যাটা যেটা হয়েছে যে পদ্মা সেতুতে দশ হাজার কোটি টাকা বা পনেরো হাজার কোটি টাকার মধ্যে হয়ে যেতে হয়তো এখন সেটা কিন্তু আঠাশ হাজার কোটি টাকা তিরিশ হাজার কোটি পার হয়ে গেছে আমার মনে হয় যে এভাবে চলতে গেলে লাগামহীনভাবে কিন্তু এখানে দিন দিন বাড়তেছে কিন্তু এখন তো বাড়ার কথা না এখন অনেক ক্ষেত্রে আছে আজকে এই সরকারের সবচেয়ে বড় সুবিধা আট বছরে যেটা পেয়েছে আর বিএনপি যখন ক্ষমতা ছিল দুই হাজার পাঁচ ছয় তখন আমার পরিষ্কার মনে আছে তেলের ব্যারেল ছিল একশো সাতচল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ এখন তিরিশ পঁয়ত্রিশ ডলার নেমে আসছিল এখন হয়তো চল্লিশ ডলার উপরে যায়নি এই যে তেলের তিন ভাগের এক ভাগে তার চেয়েও বেশি আজকে কম দামে সরকার তেল পাচ্ছে কিন্তু আমার বিএনপির সময় আপনার যে ডিজেল বা যে পেট্রোল বা যে অক্টেন আমি আমার গাড়ির জন্য হোক আর কৃষিকাজ জন্য ব্যবহার করতাম সেখানে এসে অনেক কম দাম ছিল এত টাকা দিয়ে এনেও কিন্তু তখন ষাট টাকা পঁয়তাল্লিশ টাকা ডিজেল ষাট টাকা করে অক্টেন পেট্রোল এখন কিন্তু তার তিন ভাগের এক ভাগ কম দামে নিয়ে এসেও কিন্তু অধিক দামে তারা বিক্রি করতেছে আজকে ধারাবাহিকতা একটা সরকারের যদি আমি পদ্মা সুযোগ যদি আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে টাকা দিয়ে করতে পারতাম আজকে দেশের প্রতি দেখেন প্রত্যেকটা মানুষ আজকে ভ্যাট নিয়ে মানুষ আতঙ্কিত কিন্তু ট্যাক্স নিয়ে আমি প্রায়ই বলি আমার একটা ছোট্ট গাড়ি আছে সেই গাড়িটা আমি ট্যাক্স দিতাম দুই হাজার পাঁচ সালে কত করে আমরা পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু তিরিশ হাজার টাকা দিতে হয় প্রিয় দর্শক নেটল টাটা মাই টিভি সংলাপের এ পর্যায়ে নিচ্ছে সর্বশেষ বিরতি আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন ফিরে এলাম নেটল টাটা মাই টিভি সংলাপে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জি দর্শকের একটি প্রশ্ন ছিল পাশাপাশি আমার যে বিষয়টি জানতে ইচ্ছে করে আর কি অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যদিও আমরা এই শেষ ভাগে এসে যে রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের আজকের বিষয় ছিল রাজনৈতিক সমীকরণ সেই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সমীকরণ মেলাতে গিয়ে কি আসলে তাদের যে আদর্শিক জায়গা থাকে সেখানে কি আসলে কোনো কম্প্রোমাইজ করে কিংবা করতে হয় কি না এ বিষয়টিও যদি একটু বিশ্লেষণ হিসাবে বলেন আমি সেটি পরে আসি বেশ কিছু অনেক আলোচনা হয়ে গেছে আমি ছোট ছোট করে কয়েকটা বিষয় একটু টাচ করে যেতে চাচ্ছি একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন জেরামান সাহেব অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন এবং হাবিব ভাই বলবার চেষ্টা করেছেন কার কাছ থেকে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন সেটি দীর্ঘ ইতিহাস আমি শুধু সেই দীর্ঘ ইতিহাসে যাব না শুধু দুটো কথা পরিষ্কার করে বলবো পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে যে রাজনীতির আবির্ভাব এখানে ঘটে এবং যেই পনেরোই আগস্টে যে খুনি ফারুক রশিদ তাদের সাথে জয় রহমান সাহেবের যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে একটি সম্পর্ক ছিল সেটি ফারুক রশিদ নিজেরাই বলে গিয়েছে এ নিয়ে বিতর্কের কোনো জায়গা নাই ইতিহাস সেটা প্রমাণ করবে আর কর্নেল তাহের কিংবা খালেদ মোশারফ দুজনেই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কর্নেল তাহেরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কি করেছে সেটি নিয়ে প্রচুর কথা বলা যাবে আমাকে সময় দিবেন না আমি জানি আমি সেই জায়গায় যাব না শুধু একটা কথার উত্তরটা এভাবেই দিব যে কথা হাবিব ভাইও বলেছেন কু এবং পাল্টা কুর ভেতর দিয়ে যারা ক্ষমতা দখল করে তারা সকলেই অবৈধ সর তারা সকলেই অবৈধ কু পাল্টা কু শব্দ দুটোই তাত্ত্বিকভাবে একাডেমিকভাবে ঐতিহাসিকভাবে কোনো একজন হিস্টোরিয়ান বা একাডেমিশিয়ানকে পাবেন না যিনি বলবেন যে কু পাল্টা কু এই শব্দ দুইটো অবৈধ নয় যারা এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ক্ষমতা দখল করে মিলিটি মানে মিলিটারি কুদেতা ইটস আলফ ইজ অ্যান ইলিগাল প্রসিডিওর সুতরাং জয় রহমান সাহেব ইলিগাল প্রসিডিওরের ভেতর দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকবার কোনো অবকাশ নেই এক দুই হচ্ছে শাহাজিজের কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধুর দেখুন শাহাজিজ বঙ্গবন্ধুরা একসময় সম সাময়িক তারা রাজনীতিবিদ এবং বঙ্গবন্ধু শাহাজিজের প্রতি তার তার বইতেও আছে অসমাপ্ত আত্মজীবনীতেও আছে যে তার প্রতি তিনি তার পরিবারকে দেখেছেন বিপদের সময় সে রাজনৈতিক মহানুভবতা ছিল সে রাজনৈতিক সংস্কৃত ছিল যা আজকে এখন নেই কিন্তু এই শাহাজিজ জাতিসংঘে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে গোলাম আজম মতিউর রহমান নিজামিরা যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় অস্তিত্বে বিশ্বাস করে নাই বিএনপি তাদের শুধু এই দেশে নিয়ে আসেনি তাদের গাড়িতে পতাকা উঠায়নি যখন বর্তমান সরকার এই যুদ্ধ বাড়িদের বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে তখনও বিএনপি এটিকে বাধাগ্রস্ত করবার যত ধরনের কূটকৌশল আছে তা সব করেছে এই হচ্ছে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ বর্তমান সরকার যারা এই ব্যক্তিগুলোকে যুদ্ধপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে এদেরকে ফাঁসির কাস্টে দ্বন্দ্বিত করেছে সুতরাং
দেখুন আমি আমার সম্মানিত দর্শককে বলতে চাই এটি একটি অনাবশ্যক বিতর্ক আসলে এটি একটি রাজনৈতিক বিতর্ক একাডেমিক জায়গায় এই ধরনের বিতর্কের কোনো আসলে অবকাশ নেই গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন দুটি অবিচ্ছেদ্য ধারা গণতন্ত্রের লক্ষ্য মুক্তি অধিকার উন্নয়নের লক্ষ্য মুক্তি অধিকার প্রশ্ন কিসের থেকে মুক্তি এ মুক্তি ক্ষুধা থেকে দারিদ্র থেকে অশিক্ষা থেকে কুসংস্কার থেকে এ কিসের অধিকার এ আমার মত প্রকাশের অধিকার আমার বেঁচে থাকার অধিকার আমার স্বতন্ত্রভাবে চলবার অধিকার এখন এই অধিকারগুলো আমি কখন বলতে পারি যখন আমি উচ্চ কণ্ঠ তখনই আমি বলতে পারি যখন আমার পেটে ভাত থাকে যখন আমার শরীরে পুষ্টি থাকে যখন আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে আজকে আমি গণতন্ত্র নিয়ে চিৎকার করতে পারছি কেন কারণ বাংলাদেশ এখন ফুল বাস্কেট যেটি স্বয়ং মার্কিন যে রাষ্ট্রদূত স্বীকার করছেন বাংলাদেশ এখন একটি পূর্ণ ঝুড়ি ভরে গেছে বাংলাদেশ যেটি বলা হচ্ছে শস্য দানায় চালে ডালে ভরা একটি বাংলাদেশ আজকে আমাদের সকলের পেটে কি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে আমরা যারা কেন্দ্রে আছি বা আমি বলছি সেই জায়গায় আছি বলে আসলে আমরা এই বিতর্কটিকে টেনে এনেছি যে আমার এখন কোনটি বেশি দরকার পেটে ভাত আছে বলেই আমি এখন এই বিতর্ক করতে পারছি শুকনো কথায় চিরা ভেজে না যদি আজকে আমার পেটে ভাত না থাকতো তাহলে গণতন্ত্র গণতন্ত্র এই বিতর্ক আমি করতাম না আর গণতন্ত্র কোনো চাওয়ার বিষয় নয় গণতন্ত্র সমাজ জীবনের চালিকা শক্তি রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার সাথেই এটি চলে গণতন্ত্র কোনো দেওয়ারও বিষয় নয় গণতন্ত্র কোনো নেওয়ারও বিষয় নয় সমাজ রাজনীতি অর্থনীতির সাথে একই সাথে হাত ধরেই চলে গণতন্ত্র ফলে এই বিতর্কটিকে আমি একটি অনাবশ্যক বিতর্ক মনে করি আর আপনি একটি প্রশ্ন করেছিলেন যদি একভাবে শেষ করে দেই যে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ রাজনীতিবিদেরা করে কিনা হ্যাঁ রাজনীতিবিদেরা তো কম্প্রোমাইজ করেনি আমাদের দেশের যে রাজনীতিবিদেরা আছেন তারা তো আমরা দেখি তারা নানাভাবে কি বলে এটাকে কম্প্রোমাইজ করছেন নেগোসিয়েশন করেছেন এমনকি সারা পৃথিবী তো আমরা যখন দেখি আজকে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আতাত করে পৃথিবীর অনেক দেশেই করে কিন্তু বাংলাদেশে যে আতাতটা সেটা একবারে মানে কোনোভাবেই এটা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে মেলে না এখন বর্তমান তো সরকারের দিকে যে আপনি তাকান এখানে বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবে উৎখাত এবং বঙ্গবন্ধু সরকারকে উৎখাত করার জন্য সরাসরি যারা জড়িত ছিল জাসদ সেই জাসদের হাতে লাগে ইনু আবার উনি হচ্ছেন গণবাহিনী ডেপুটি চিফ তিনি আজকে সরকারের মন্ত্রিসভায় রাহেদ খান মেনুরা সরকারকে সুস্থ থাকতে দেয়নি আর নয় বছর ধরে যে স্বৈরাচার আমাদের উপর জগদল পাথর পথে গন্ধ হত্যা করে আমাদের উচ্চ বলেছিল যাকে উৎখাত করতে গিয়ে শত শত সেলিম দিল রাফুল বোসনিয়া ডাক্তার মিলন জিহাদ রক্ত দিয়েছে সেই স্বৈরাচার আজকে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত এবং মন্ত্রী বিরোধী এটা অদ্ভুত একে গণতন্ত্র বলে এই পৃথিবীর ইতিহাস একটা বিরল একটা প্রজাতি যেমন দেখে মানে আমরা শুনি এটা বিরল একটা প্রজাতির মতো একটা সরকার আর যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি খুব দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে জিয়া রহমানকে পনেরোই আগস্টের ঘটনার সাথে বারবার জড়িত করার চেষ্টা করা হয় পৃথিবীর কি কোথাও দেখেছেন কেউ কোনো সরকারকে উৎখাত করার পর ক্ষমতা আরেকজনের হাতে দেয় পৃথিবীর কোথাও দেয় না জিয়া রহমান যদি উৎখাত করতেন তাহলে জিয়া রহমান পনেরোই আগস্টেই ক্ষমতায় আসীন হতেন ক্ষমতাসীন হতেন আর কিছু না হোক উনি সেঞ্চি হতেন কিন্তু সেঞ্চি হয়েছেন উনি শফিউল্লাহ পঁচিশে অগাস্ট বিদেশে চাকরি নিয়ে যাওয়ার পরে উনি যে ডেপুটি চিফ ছিলেন উনি সিএনজি হয়েছেন তাহলে ইনি কোনো বেনিফিশিয়ারি না আচ্ছা না আমাকে এটা শেষ করে দেন তারপরে কর্নেল কে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ তাকে যে বন্দি করলেন তেসের নভেম্বর সাত তারিখ পর্যন্ত বন্দি ছিলেন বন্দি ধরে মেরেও ফেলতে পারতেন তাহলে একটা লোক একটা সরকারকে উৎখাত করবে সে ক্ষমতায় যাবে না তার নিজের জীবন বিপন্ন হবে অবঘাতে মারা যাবে এ কোনো পৃথিবীতে হয় এই যে অন্যায়ভাবে যে কথাটা বলা হচ্ছে জিয়ারমকে জড়িত করে এবং তারপরে দেখেন এই মন্ত্রিসভায় খন্দকার মুস্তাক যে মন্ত্রিসভা চল্লিশ জনের ভেতরে উনচল্লিশ জনই ছিল আওয়ামী লীগের মন্ত্রী এমপি নেতারা এবং যদি বিচার করতে হয় আওয়ামী লীগের ওই সমস্ত নেতাদের বিচার হওয়া উচিত এবং জিয়া রহমানকে আমি আজকে বলবো জিয়া রহমানের তিরিশে মে জিয়া রহমান সাদত বার্ষিকে এই জিয়া রহমান যদি কোনো না কোনোভাবে যদি তেসরা নভেম্বর থেকে সাতই নভেম্বর বন্দি মারা যেতেন তো যেতেন সাত তারিখে যদি সিপাহী জনতা জিয়া রহমানকে মুক্ত না করতেন আর কর্নেল তাহাই যদি ক্ষমতার পাদপিঠে এসেই যেতেন তাহলে তাদের মূল উদ্দেশ্য বিপ্লব সৈনিক সংস্থা এবং গণবাহিনী করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের নেতাদেরকে জীবন নাশ করার 
এই আওয়ামী লীগ আজকে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসার তো দূরের কথা আওয়ামী লীগ নামে বাংলাদেশের রাজনীতি করতে পারতো না জিয়া রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতার পাদবী এসেছিলেন বলেই পরে আওয়ামী লীগ সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছে এবং আমি আজকে মনে করি সৈ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের প্রতি আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিরিশ তারিখে তার সাদত বার্ষিকীতে তার মাথা জিয়ারত করা উচিত জিয়া রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন করা উচিত এবং জিয়া রহমান যদি সেদিন আজকে এই কথাটা আসছে আওয়ামী লীগকে ভেবে চিন্তা বলতে হবে একটা মানুষ আমি আপনাকে ধরেন এখান থেকে ক্ষমতাচ্যুত করবো আমি তো ক্ষমতায় বসব আমি কি ওনাকে বসানোর জন্য আপনাকে ক্ষমতাচ্যুত করবো অবশ্যই না তো জিয়া রহমানকে এই যে অন্যায়ভাবে বলা হয় এবং দেখেন আমি আজ থেকে আমার এক বন্ধু কর্ণের লচিভের সাথে কথা হচ্ছিল চিন্তা করেন যে আওয়ামী লীগের এই এই যে আওয়ামী লীগের বীর বাহাদুরেরা এখন বিএনপি সম্বন্ধে এত কথা বলে বিএনপির অফিসে সকালবেলা পুলিশ ঢুকায় দেয় এই বীর বাহাদুরা কোথায় ছিল আমি তো সেদিন ওই সময় প্রতি প্রতিবাদ করেছিলাম রাষ্ট্রপতি আমি ছাত্র ছিলাম তখন পনেরো একটা বঙ্গবন্ধু কেন মেরে ফেলা হলো পনেরো একটা ভোরে বঙ্গবন্ধু কেমন এসছে সারা দিন গেছে পরের দিন বঙ্গবন্ধু লাশ গেছে টুঙ্গি পাড়ায় বিশের অধিক মানুষ জানা যায় হয়নি কেন এই বীর বাহাদুরা ছিল কোথায় একটি কারণ খন্দকার মুস্তাক পরিবর্তিত না না সেই সময়ের পরিস্থিতি এত বড় কথা বলছেন সেই দিনও এত কথা বলছেন করেছে চূর্ণ ভাই এত কথা বলছেন প্রতিবাদ করেছে বিভিন্ন জায়গায় চূর্ণ কথা আছে যে বাহাদুর মজনু মিছিল করেছে সেই বাহাদুর চূর্ণ মজনু আজকে আওয়ামী লীগের ধারে কাছে নেই যে কাদের সিদ্দিকী প্রতিবাদ করেছিল সেটা তো বিষয় না প্রতিবাদ করেছে সেই সময় প্রতিবাদ হয়েছে প্রতিবাদ হয়েছে ওই প্রতিবাদ তো হওয়ার কথা না বঙ্গবন্ধু তো এত ছোট নেতা ছিল না বিশাল বড় নেতা জনপ্রিয়তা সবই ছিল পরিস্থিতি খন্দকার মুস্তাক হত্যা করার বলেছিল আমরাই তো ক্ষমতায় আছে বঙ্গবন্ধু নেই এটা কী হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর পরিবারের যে লাশ কর্নেল লতিফ এখনও জীবিত আছে এই কর্নেল মেজর হুদাদেরকে বলছে তুমি লাশগুলিকে অন্তত দাফনের ব্যবস্থা করো উনি তখন চাকরিচ্যুত ছিলেন কিন্তু সেই লাশ বরণ করছেন দাফন করা হয় আজকে জিয়া রহমান আমি বলি জিয়া রহমান কে বঙ্গবন্ধু টেলিফোন করে নাই টেলিফোন করে বঙ্গবন্ধু সংযত মনে করে না আপনি <laughs> আমার চেষ্টা করতে দেন জেনারেল শফিউল্লাহ বলছে বঙ্গবন্ধু আপনি পিছন দিয়ে পালিয়ে যান আর আমি বলি জিয়া রহমান স্বাধীনতার প্রথম নিজের নামে ঘোষণা দিয়েছেন পরে বঙ্গবন্ধু নামে ঘোষণা দিয়েছেন উনি শফিউল্লাহ চিনিয়র ছিলেন জিয়া রহমান যদি সেনাপ্রধান বানান তো হতো উনি যদি সেনাপ্রধান থাকতেন জেনারেল শফিউল্লাহর মধ্যে বলতো না যে স্যার আপনার পিছন দিয়ে পালিয়ে যান তিনি বলছেন যে পালিয়ে যান তিনি পালিয়ে যান বঙ্গবন্ধু জিয়া রহমান কে ফোন করতেন না জিয়া রহমান বলতেন না পালিয়ে যান আমাকে বলতে দেন 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 আমাক
এবং একটা জিনিস দেখেন তেসরা নম্বর খন্দকার মুস্তাককে যখন সরিয়ে খালেদ মোশারফ ক্ষমতা আসছে তখনই জেলখানার ভিতরে কিন্তু হত্যাকাণ্ড হয়েছে তখন তো জিয়ার মন বন্দি জাতীয় চাইনি তো হত্যাকাণ্ড জিয়ার মন কীভাবে চলতো এবং সেই রাত্রেই কনের ফারুকদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছে জিয়ার রহমান বন্দি নিজের জীবন বিপন্ন উনি কী করে কনের ফারুকদেরকে দেশ ছেড়ে যেতে দেবেন এবং আপনাকে বলি আপনি আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার আপনি অনেক জানাশোনার সুযোগ আছে জিয়ার রহমান যতদিন বেঁচে ছিলেন এই কর্নেল ফারুক রোহিদের কোনোদিন বাংলাদেশে অবস্থান করতে পারে না যখনই আসছে জিয়ার রহমান তাদেরকে এই দেশ থেকে তারা তোমার খুনি তুমি দেশে থাকতে পারবে না তাদের বিতাড়িত করেছে বিতাড়িত করেছে আপনি গলার সময় বললেন খালেদ মোশারফ মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার রহমানকে মুক্তিযোদ্ধা না জিয়ার রহমান প্রথম সেক্টর কমান্ডার তিনটা ফোর্স আছে কে ফোর্স জেড ফোর্স এস ফোর্স জিয়ার রহমান এক নম্বর ফোর্স হলো হলো জিয়া ফোর্স তো জিয়ার রহমানকে এই বিকৃতির ভিতরে না নিয়ে আমি বলব আসেন জিয়ার রহমান অনেক মহানুভবতার সাথে উনি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম নিজের নামে ঘোষণা করেছেন পরে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের নেটল টাটা মাই টিভি সংলাপ পরিশেষে যে বিষয়টি বলতে চাই সেটি হচ্ছে রাজনীতির মাঠে সমীকরণ থাকবে হিসেব নিকেশ থাকবে তবে সেই হিসেব নিকেশ যেন জনস্বার্থ বিরোধী না হয় সে বিষয়টি খেয়াল রাখবেন ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাকামী উভয় দল শেষ করছে সেই প্রত্যাশায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি মাই টিভির সঙ্গেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ